Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita nak continue lagi chapter 7. But before Madam continue yang ini, uh, kita recall kembali banyak yang kita dah belajar tentang probability. Yang pertama adalah basic probability formula iaitu kita ada kalau any event, probability-nya adalah n e divided by n sample space. And then yang kedua kamu belajar tentang five probability rules. Yang semua formula tu kamu kena tahu guna. Kemudian kamu ada belajar tentang probability yang involving combination ataupun permutations. And then last video kamu ada belajar tentang conditional probability. Okay, A given B yang ada palang ni. Okay, now kita nak continue tentang independent events. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan independent events? Okay, a and B are independent events. Okay, kali ni tentang independent events. If the occurrence of event A does not affect the probability of occurrence of event B. Okay, box pertama ni satu statement tentang independent event yang related to conditional probability. Okay, we are talking about independent events. Okay, kalau kamu diberi satu conditional probability... Probability A given B ataupun A palang B ini, kalaulah A and B are independent events, probability A palang B mesti nilainya equal to P A. Okey, kita tengok huruf depan sahaja. Kalau dia datang A dahulu, if A and B are independent, probability dia should equal to P A. Okey, tetapi kalau... Kita punya conditional probability dia adalah probability B given A, B datang dulu and A and B are independent event. So, conditional probability B palang A atau B given A is equals to PB. Pun again kita tengok siapa datang dulu. Okay, kalau B, B given A is equals to PB if A and B are independent. Okay, so ini statement yang pertama tentang independent events yang related to conditional probability. So, kamu tulis dekat nota independent events related to conditional probability. Okay, next kita pergi kepada statement yang kedua. Ini statement yang sangat penting. Okay, if two events are independent. Okay, kalau kamu ada dua event yang independent, then probability of A intersect B mesti equals to probability A dot probability B. So, dot dekat tengah ni maksud dia darab. Okay, probability A akan didarab dengan probability B. So, intersection dia, probability of intersection mesti equals to probability A darab probability B. So, highlight sikit formula yang ini. Uh, selalu kita akan pakai formula ni untuk kita show independent events. Okay. So, ada bahagian note dekat sini yang kamu kena take note juga. Okay, note. If A and B are independent events, then semua dia punya prime pun akan jadi independent juga. Okay, contoh dia bagi dekat sini ni contoh saja. Kalau kamu ada probability A prime intersect B prime. Okay, tapi disebabkan A and B are independent, so dia akan equals to probability A prime darab dengan probability B prime. Okay, kamu ikut saja apa yang ada dekat sini. A prime B prime, kalau dia A and B independent, so dia akan equals to probability A prime darab probability B prime. Okay, so basically daripada yang inilah formula yang atas ni, kita dapat yang bawah. Kalau A and B are independent, dia punya complement pun sama sahaja formula yang sama kita akan guna. Okay, kita tengok introduction kepada independent events. Example 21. Okay, two events A and B are independent. Telah diberitahu A and B are independent. So, kamu kena ingat formula yang ini. Okay, P A intersect B is equals to P A times P B kalau A and B are independent events. Okay, so sekarang ni kita diberi probability A, kita juga diberi probability B. 
N kita tahu A and B are independent. So soalan pertama, soalan A minta kita cari probability A intersect B. So berdasarkan formula ini, kalau A and B are independent, kita boleh terus kira probability A intersect B sebagai probability A dot probability B. So probability A diberi 0.4, probability B juga diberi 0.25. Okey, so yang ini akan bagi kita hasil 0.1. Okey, ini untuk soalan A. Kita pergi kepada soalan B. Soalan B kita disuruh cari probability A union B. Okey, rasanya yang ni semua orang dah hafal sebab kita dah banyak kali buat soalan tentang formula union. So formula union adalah PA plus PB minus probability A intersect B. Okey, PA kita ada nilai 0.4, PB kita ada nilai 0.25 and probability A intersect B kita dah cari tadi which is 0.1. Okey, so yang ni tekan sahaja kalkulator kamu akan jumpa jawapan 0.55. Okey, next kita pergi kepada example 22. A and B are three events such that ah yang ni kena baca dengan berhati-hati sebab kita ada tiga events dan diberitahu A and B are independent events. Okey, so kita highlight sikit dekat sini yang independent adalah A and B. So kita akan pakai formula independent Yang ini untuk event A and B. Okay. And then diberitahu lagi maklumat. A and C are mutually exclusive events. So kalau kamu masih ingat mutually exclusive event ni adalah event yang berasingan macam ni. A, C. So dia tak ada intersection. So kalau nampak perkataan mutually exclusive kita tahu intersection between A and C mesti equal to zero. Okay, so ada dua benda berbeza dekat sini. Kemudian kita diberi probability A, probability B, C and probability B intersect C. So mesti ada kegunaan nanti. Kita akan try buat soalan A dahulu. Okay, untuk soalan A, kita diminta untuk cari probability A union B. So again lagi sekali kita akan apply formula union. Sepatutnya dah hafal. Kita ada probability A plus probability B minus probability A intersect B. Okay, and then kita akan fill in. Mana yang kita boleh fill in? Okay, probability A ada diberi dekat soalan 0.4. Plus probability B juga diberi dekat soalan which is 0.2. Tetapi kita tidak diberi probability A intersect B. Okey, tak ada diberi pada soalan untuk probability A intersect B. Jadi kita kena cari apakah probability untuk A intersect B. Okey, macam mana nak cari probability A intersect B? So madam akan gerakkan dari sini ke sini untuk kita cari probability A intersect B. Okey, A and B adalah independent events. Kita memang sedang deal dengan a and B. Okey, jadi kita boleh guna statement yang ini untuk kita kira probability A intersect B. Okey, so caranya adalah equals to PA dot dengan probability B. So PA adalah 0.4 times with probability B 0.2. So kita ada 0.08. Ha, disebabkan independent event tu kita dapat cari probability A intersect B. So ganti 0.08 dekat sini. So kita ada minus 0.08. Dan only kita akan jumpa jawapan 0.52. Okay so ini untuk soalan A. Continue soalan B. Soalan B kita ada probability C given B. C palang B. So, Madam dah pernah explain sebelum ni. Kalau kamu jumpa conditional probability yang ada palang ni, wajib tulis formula dahulu. So, formula untuk conditional dia adalah C, B, dekat tengah-tengah mesti intersect, divided by, kalau ada yang dah lupa Madam ulang, bahagi dengan probability yang belakang. Okay, so kita ada P, B. So, macam mana nak dapat probability C intersect B? Okey, yang atas dulu. Probability C intersect B ada diberi dekat soalan. 
Okay, kita nak C intersect B tapi sama sahaja dengan B intersect C. So, untuk yang atas kita ada 0.1 divided by PB. PB ada diberi dekat soalan which is 0.2. Okay, so yang ni akan bagi kita jawapan 0.5. Yang ni senang. Okay, next pergi kepada soalan C. Untuk soalan C, kita diminta untuk cari probability C given A prime. Okay, yang ini masih conditional probability so wajib tulis formula conditional dulu kita ada C intersect A prime bahagi probability yang belakang ok so belakang kita ada A prime kita akan bahagi dengan A prime ok next baru kita figure out ok adakah kita ada probability C intersect A prime ok kita tak ada diberi maklumat dekat soalan C intersect A prime so maksudnya kita kena cari Okay, so untuk cari C intersect A prime, kita akan pakai 5 rules of probability yang rule terakhir, nombor 5. Kalau satu biasa, satu lagi ada complement. Okay, so Madam Tari Anak Panah daripada sini ke sini. Untuk kita cari probability C intersect A prime. Okay, kalau kamu lupa boleh rujuk nota. So kita akan ada PC minus probability C intersect A. Okey, boleh rujuk nota sebelum ni. So, kita ada probability C diberi 0.3 probability C intersect A. Okey, dekat sini tidak ada diberi dekat soalan probability C intersect A. Tapi, kamu tahu A and C are mutually exclusive. Maksudnya probability A intersect C ataupun probability C intersect A mesti equal to 0. Okay, so yang ni tolak kosong. Jawapan 0.3. Then only kita boleh ganti dekat tempat sini 0.3. Okay, so dia adalah equal to 0.3 divided by probability A prime. Probability bukan A. Kalau ini adalah probability A, 0.4. Probability bukan A, kita akan 1 minus 0.4. Okay. Yang ini pun basic sepatutnya semua orang dah tahu. So, kita ada dekat sini jawapan sebagai 0.5. Okay, now kita pergi kepada example 23. Kita diberi 3 events ABC and then kita diberi banyak probability dekat sini. You can have a look at each of the probability given. Cuma... Untuk soalan ni tidak ada disebut sebarang perkataan independent ataupun mutually exclusive events. Sebila so, tidak ada disebut, kamu akan cuba solve setiap soalan just menggunakan lima uh, probability rules yang kita dah belajar. Okay? So contoh diberi PA, so kita ada probability A. So this one kita ada probability A given B. Ini adalah conditional probability which kamu tahu kamu boleh tukar formula dia jadi if Probability A given B, dia adalah probability A intersect B divided by yang belakang which is PB equals to 1 over 3. Ha, ini berdasarkan maklumat yang kita ada. So, kita akan convert pergi uh, formula yang asal. Okay, next kita ada satu lagi which is this one. Probability B given A. So, kalau untuk probability B given A, kita ada probability B intersect A divided by yang belakang kita ada A ya, sini so kita akan divided by probability A equals to 2 over 3 and then next kita diberi PC prime ini tak ada masalah and then yang ni kita ada probability A union C also dekat sini ada nampak A union C pun kamu sepatutnya tahu apa formula untuk union so kalau kamu tengok semua probabilities yang diberi dekat soalan ni ada tak yang related to A intersect B yang kamu boleh guna. Okay, yes, kita ada right here A intersect B. Dekat sini pun ada sebenarnya A intersect B. Okay, cuma yang mana satu yang kita boleh guna untuk directly kita dapat jawapan soalan A1 ini. Kalau Madam, Madam akan guna yang ini. Kerana Madam nak cari yang ini. Probability A sudah diberi which is 1 over 6. So, Madam akan boleh directly dapat probability B intersect A. Okay. So, kita buat soalan satu. Dia datang daripada yang ini. B given A which is equals to probability 
B intersect A divided by probability yang belakang kita ada probability A. So B given A nilainya adalah 2 per 3 equals to probability B intersect A is equals to probability A intersect B divided by P A telah diberi dalam soalan iaitu 1 over 6. So, kamu akan terus directly jumpa probability A intersect B is equals to tekan calculator sahaja kita akan dapat 1 over 9. Okay, so ini untuk soalan A1. Kita pergi kepada soalan A2. Okay, untuk soalan A2, kita dikehendaki untuk cari probability A union B. So, probability A union B again, pakailah formula union. Okay, so kita ada probability A plus probability B minus probability A intersect B. Okay, so yang belum kita ada dekat sini adalah PA dah ada. So, PA telah diberi. Probability A intersect B juga kita dah jumpa tadi. So, dekat sini yang kita belum ada adalah probability B. Okay, so kamu cuba tengok daripada maklumat yang diberi, dekat mana yang possible untuk kita cari probability B. Okay, so kalau madam, madam akan guna yang ini. Kita dah cari probability A intersect B. So, kita boleh cari dekat sini probability B. Okay, so kita gerakkan anak panah daripada sini untuk kita cari probability B. Okay, so dia datang daripada statement probability A given B which ada formula probability A intersect B divided by yang belakang PB. So, this one is 1 over 3. Probability A intersect B kita dah cari tadi which is nilainya adalah 1 over 9. And then divided by PB. So, just rearrange untuk kamu cari PB dan kita akan dapat PB sebagai 1 over 3. Okay. So, kita plug in semua nilai. PA adalah 1 over 6. PB kita dah cari 1 over 3. Probability A intersect B adalah 1 over 9. Okay, so yang ini akan dapat 7 per 18. Okay, so ini untuk soalan kedua. And then kita pergi kepada soalan A3. Okay, this one. So untuk soalan A3, kita disuruh cari probability A intersect C. Okay, so untuk probability A intersect C, kita boleh dapat daripada yang diberi dekat soalan yang ini. Okey, sebab kita tahu formula union ada relation dengan intersect. Okey, jadi kita tulis dulu formula union. Okey, formula union kalau probability A union C dia adalah probability A plus probability C minus probability A intersect C. So yang soalan mahu adalah a intersect C. Okay, yang belakang. So, kita cuba tengok. Probability A union C telah diberi dekat soalan which is nilainya adalah 7 per 12. Probability A juga telah diberi dekat soalan which is nilainya adalah 1 over 6. Probability C juga diberi dekat soalan. Okay, tapi kamu kena cari apa itu probability C. Dia beri dekat kamu secara tak langsung probability C prime tengok bahagian sini ok probability C prime tapi yang kamu nak pakai dekat kita punya formula adalah probability C sahaja so madam tarik lagi anak panah untuk bahagian yang ini kita nak cari probability C dia adalah equals to 1 minus probability bukan C ok so 1 minus 7 over 12 which akan bagi kita nilai 5 over 12 so kita dapatlah nilai probability C kita which is 5 over 12 ok so plus 5 over 12 minus probability A intersect C ok so yang kita nak cari adalah A intersect C so kamu hanya tinggal pindah-pindahkan sahaja dan akan dapat jawapan probability A intersect C sebagai 0. 
Okay, next kita cuba buat soalan B. Okay, untuk soalan B, arahan soalan adalah determine whether events A and B are mutually exclusive events. So, kita nak tentukan adakah A dan B ni mutually exclusive. So, kita tahu sebelum ni, kalau mutually exclusive, dan tulis remark dekat tepi ni, okay, kalau mutually exclusive, dia mesti tidak ada intersection antara A dan B. Hence, Probability A intersect B mesti dapat 0. So, untuk soalan 1 ni, antara event A dan B ni, kita dah cari intersection dia. Okay, which kita jumpa intersection A and B adalah probabilitinya 1 over 9. Okay, so since probability A intersect B is not equal to 0. Okay, sebab probability A intersect B adalah 1 per 9. Dia bukan kosong. Means that, therefore, A and B are not, not mutually exclusive event. So, perkara yang kamu kena tahu dekat sini adalah kalau soalan suruh proof mutually exclusive, kita akan tengok dia punya intersection. So, kalau dapat zero, mutually exclusive. Kalau dapat bukan zero, so dia bukan mutually exclusive event. So, untuk soalan ni, dia not mutually exclusive events. Okay. And then, kita pergi kepada soalan B2. Okay. Untuk soalan B2, kita disuruh tentukan adakah a dan B independent event. Okay, so kalau ingat lagi tentang independent event, kita ada formula ini. Ha, ini untuk proving. Okay, so sekarang ni, A dan B independent, kalau probability A intersect B, mesti sama dengan probability A darab probability B. Okay, so kita cuba list down probability A intersect B dahulu in which kita dah cari pada soalan atas ini. Probability A intersect B adalah 1 over 9. And then cuba kita cari probability A dot with probability B. Okay, so probability A dah diberi dekat soalan which is 1 over 6. And then probability B kita dah cari tadi dapat 1 per 3. Okay, so kalau kita times P A and P B ni, kita akan dapat 1 over 18. So, kalaulah A dan B memang independent event, intersection A and B mesti sama dengan P A darab P B. So, dua nilai ni mesti sama kalau dia independent. Sekarang dia tak sama. Okay, so kamu kena buat conclusion. Since probability A intersect B is not the same as probability A dot probability B. Therefore, A and B are not independent events. Okay, so conclusion dia, A and B are not independent event. Okay, so ini contoh untuk show mutually exclusive pakai yang ini. Dan untuk show independent, kita akan pakai formula yang ni. So, Madam nak kamu tolong tentukan untuk event A dan C. Okay, adakah A dan C mutually exclusive atau adakah A dan C independent event? Okay, the last example yang Madam nak tunjuk untuk independent events adalah example 24. Kali ni soalan kita berbentuk ayat. Okay, so kita kena baca atau read line by line supaya kamu faham dekat mana nak apply independent itu. Okay, so a mathematic puzzle is given to three students, Munir, Yati, Suresh. Ada tiga pelajar. So from the past experience, known that the probabilities Munir. Okay, kali ni ada tertukar nama dekat sini. Tolong kamu potong. Sebenarnya Mazlan ni adalah Yati. Okey, ikut nama yang asal dekat atas ni. Munir, Yati and the third student adalah sebenarnya Suresh. Okey, tolong tukar dekat nota kamu. So, kita ada Munir, Yati, Suresh. Probability each of them untuk dapat correct solution pada puzzles yang dijawab tu adalah 0 0.65, 0 0.6 and 0 0.55 respectively. Okey. So, and then next sentence, if three of them attempt to solve the puzzle without consulting each other. So, ada perkataan atau sentence yang penting dekat sini, tolong highlight dekat nota masing-masing. 
Ketiga-tiga pelajar ni menjawab puzzle itu tanpa konsult ataupun discussing with each other. Ini menunjukkan puzzle itu dijawab secara independent. So, merujuk kepada kita perlu apply konsep independent events. Okay. So, sebelum kita jawab soalan, Madam nak list down dahulu uh, probabilities yang telah diberi dalam soalan. Okay. M represent event untuk Munir get correct solution. Okay. So, diberi dalam soalan, probability untuk Munir get correct solution adalah 0.65. And then Y untuk event Yati get correct solution. So, kita ada probability Y equals to 0.6. And last one kita ada Suresh. Madam label sebagai S untuk Suresh get correct solution. Okay, so probability untuk Suresh get correct solution adalah 0.5. So, kenapa kena tulis label link ni adalah sebenarnya untuk memudahkan kita tulis probability nanti. Okay. So, kita pergi kepada soalan A. Soalan A tanya, find the probability that the puzzle will be solved correctly by all of them. Okay. Maksud dekat sini, setiap seorang, Munir, Yati dan Suresh mesti betul puzzle yang mereka jawab. Ketiga-tiganya kena betul. Okay. Since this is independent case, Sebelum ni kamu hanya belajar probability A independent of B. Ha, ada formula yang ini kan? Probability A dot probability B. Okey, tapi when it comes to macam soalan ini, ada tiga event yang independent. So, formula itu kita boleh adjust. Okey, so sekarang ni apa yang kita ada untuk soalan ni adalah kita nak probability Munir get correct. Okey, so M. Intersect dengan Yati also get correct. And intersect dengan Suresh also get correct. Okay. Ha, ni kalau kita baca ni kita kena faham macam ni. Probability Munir get correct. Yati get correct. Suresh get correct. Solutions. Tetapi secara independent. Dalam satu masa itu. So yang ni dia akan jadi probability M dot probability Y dot probability S. Okay, masih apply formula yang sama untuk independent case which is formula yang ini. Cuma kita extend kali ni, kita bukan ada dua event, kita dah ada tiga event yang independent. So, on right hand side, daripada dot sekali, kita akan jadi dot dua kali lah untuk lengkapkan ketiga-tiga events. Okay, and then kita tinggal plug in saja probability untuk Munir dapat betul adalah 0.65 Times untuk Yati 0.6 times untuk Suresh 0.55. So ini akan bagi kita jawapan 0.2145. Okay next kita pergi kepada soalan B. Okay untuk soalan B kali ini ada sedikit berbeza. Soalan nak kita cari probability dalam masa yang sama tapi cuma seorang sahaja yang dapat betul only one of them will get the correct solution kamu boleh imagine masa ni ketiga-tiga mereka jawab soalan pada waktu yang sama tetapi daripada waktu yang sama tu hanya seorang sahaja betul lagi dua orang akan salah dan dia tak mention siapa yang kena betul ok only one of them will get correct solution so kita kena consider case case yang pertama adalah probability munir betul Okay, so Munir betul tapi pada masa yang sama Yati akan salah. So, intersect Y prime. Y prime refer kepada Yati salah lah sebab kalau Y Yati betul. Tapi kalau Y prime refer tu sebaliknya Yati salah. And then serentak pada waktu yang sama Suresh pun salah. So, kalau kamu tulis macam ni kita harus faham Munir sahaja get the correct solution. Lagi dua orang salah. Okey, sebab tu Madam suruh buat labeling tadi. Okey, so untuk yang ini, cara untuk kita kira dia punya probability since ketiga-tiganya independent dan melibatkan complement, dia masih akan pakai formula yang sama. Kita akan ada probability M times probability Y prime times probability S prime. Okey, so probability M adalah 0.65 untuk probability Munir gets correct. And then times with probability Y prime. Okay. Kamu ada probability Y. Kalau probability Y prime, kita akan buat satu tolak probability Y. 
So, 1 minus 0 0.6. Times with, again sama juga untuk probability S prime. Kita ada probability S untuk dapat S prime dia adalah 1 minus probability S. Okay, so yang ni akan bagi kamu nilai 0 0.1. 117. Okey, ini baru satu kemungkinan. Kita kata only one get correct solution, kita spot munir yang dapat betul. Tapi it can be also kalau probability kali ni munir salah tetapi pada masa yang sama Yati yang betul. Dan pada masa yang sama Suresh tetap salah. Okey, kali ni kita buat kes Yati yang betul. So benda yang sama kamu akan apply probability M prime times probability y times probability s prime. Okey, ikut saja apa kamu ada and then probability untuk m prime kita akan ada 1 minus 0 0.65 times probability yati betul 0 0.6 times probability s prime adalah 1 minus 0 0.55. Okey, so yang ini kamu tolong kira kita akan jumpa jawapan 0 0.0945. Okay, and the last consideration yang kita kena fikir adalah kali ni, kalaulah Munir salah pada masa yang sama, Yati pun salah dan pada masa yang sama, Suresh sahaja yang betul. Okay, so yang ini kita akan ada probability M prime times probability Y prime times probability S. So, sama sahaja kita ada 1 minus 0 0.65 times 1 minus 0 0.6 times 0 0.55. So, yang ni akan dapat hasil 0 0.077. So, untuk soalan B sebenarnya, untuk kita dapatkan only one of them will get correct solution, kita ada tiga kemungkinan kebarangkalian. Okay. So, untuk overall answer, kita kena kira lah. Okay. So, probability untuk event kita, which is, Only one get correct solution adalah tambah semua probability yang kita dah cari 0.117 plus 0.0945 plus 0.077. So ini akan bagi jawapan 0.2885.